ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു അഷ്യാസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ഗ്ലാസ് പുഡിങ്ങിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് അതായത് തേങ്ങാ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഇളനീർ വെള്ളം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ് ആണ് ഗ്ലാസ് പുഡിങ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ തേങ്ങാ വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് കൂടാതെ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന് ഞാൻ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പുഡിങ് ഞാൻ കാരമൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തത് മറ്റു പുഡിങ് ഞാൻ നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാല് അല്പം കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്തിട്ടുമാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റിലുള്ള കോക്കനട്ട് വാട്ടർ പുഡിങ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കും നോക്കാം അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങാ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഏകദേശം അര ലിറ്റർ തേങ്ങാ വെള്ളം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇളനീർ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ തേങ്ങാ വെള്ളം അധികം മധുരം ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചധികം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണില് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് വേണം പഞ്ചസാര ചേർക്കാന് ഞാനിപ്പോ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ചൈനാഗ്രാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചൈനാഗ്രാസിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജലാറ്റിൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ചൈനാഗ്രാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഏഴ് മുതൽ എട്ട് ഗ്രാമോളം വരുന്ന ചൈനാഗ്രാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള ഡൗട്ടാണ് നമ്മൾ ചൈനാഗ്രാസ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ചൈനാഗ്രാസിൻ്റെ പാക്ക് അഗർ അഗർ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ടാണ് ചൈനാഗ്രാസ് ഇവിടെ പാക്കിൽ വരുന്നത് പല രീതിയിലും വരുന്നുണ്ട് പൗഡറായിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാം ചെനഗ്രാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മെഷർ ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു മൂന്ന് ഈക്വൽ പോർഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ പോർഷൻ ഒരു ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ഗ്രാമോളം വരും അങ്ങനെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് എട്ട് ഗ്രാം എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ പുഡിങ് നമ്മൾക്ക് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരമലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര ആവശ്യമുണ്ട് ചെറിയ ബൗളിലുള്ള പുഡിങ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് മതി ആദ്യം നമ്മൾക്കിത് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കാരമലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് ചേർക്കുന്നുള്ളു ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് എന്നിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ കുറച്ചധികം ടൈം എടുക്കും കേട്ടോ നമ്മളിത് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അറിയാത്തവർക്കാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പാനൊന്നും ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിലും നല്ലത് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് പാന് അപ്പം നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാരമലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കാരമൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കാരമൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നമ്മളെ ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാത്രമേ കാരമൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം മറ്റേ ബൗള് ഞാൻ വേറെ ഡെക്കറേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ബൗളിലുള്ള കാരമലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കാരമൽ റെഡിയാക്കിയ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ബൗളിലേക്കാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത് ആ ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആ ബൗളിൽ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളത് റെഡിയാക്കി എടുക്കും വേണം അല്ലെങ്കിൽ കാരമൽ പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആയി പോകും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിത് കാരമൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങിനുള്ള ബൗള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റേ ബൗളിൽ ഞാൻ വേറൊരു ഡെക്കറേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അ
അധികം നേരം കുക്ക് ചെയ്യണ്ട ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മതി കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് ഇതിൽ അലിയും വേണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം മതി അപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ചൈന ഗ്രാസ് അവിടെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ടാവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും വേണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ തേങ്ങാ വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി ഇതൊരു അരിപ്പയിലൂടെ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അരിപ്പയിലൂടെ ഒന്നും അരിച്ചെടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് പുഡിങ്ങിനെ മിക്സ്ചർ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂടാണ് ഈ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്യാരമ്മൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാരമ്മൽ ശരിയായി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഒരുപാട് നേരം ഒന്ന് വെക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ തേറാക്കിയിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സർ ഈ രണ്ട് ബൗളിലേക്കും ഈക്വലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ വല്ലാണ്ട് നല്ല ഹൈറ്റിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതെ നല്ല താഴ്ത്തി വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ക്യാരമ്മൽ അവിടെ ഉരുകി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാൻ പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് പുടിങ്ങി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അതിൽ വേറൊരു ഡെക്കറേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചറിലേക്ക് അല്പം തേങ്ങാ കൊത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതിലും ടേസ്റ്റ് ഇതുപോലെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കഴിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ബൗളിലേക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്യാരമ്മൽ ഒരുപാട് സെറ്റായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ മിനിമം വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പുഡിങ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ പക്ഷേ ഒരു മിനിമം തിക്നെസ് വേണം ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിന് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു തിക്നെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മധുരം നോക്കാം കേട്ടോ അതായത് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും തേങ്ങാപ്പാലും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തേങ്ങാ വെള്ളം കൊണ്ടുള്ള പുഡിങ് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തേങ്ങാ വെള്ളത്തിൻ്റെ പുഡിങ് നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കത്തി കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് ലൂസൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗ്ലാസ് പുഡിങ് അതായത് തേങ്ങാ വെള്ളം കൊണ്ടുള്ള നല്ല ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുഡിങ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറാണ് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന്
ഇത് നിങ്ങൾ കുറച്ചധികം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണത് ഇതിൽ നമ്മൾ കോരി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾക്ക് കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുഡിങ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ കാരമല് കൂട്ടി വേണം നമ്മളത് കഴിക്കാൻ നല്ല കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ പുഡിങ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും അതുപോലെ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടിയുള്ള മിക്സ്ചർ ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മളത് കഴിക്കാൻ ഓ അതിലേറെ ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു കണ്ടൻസ് മിൽക്കും അതുപോലെ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടിയുള്ള മിക്സ്ചറിൻ്റെ പുഡിങ് ആണ് ഇത് രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു കാരമലൈസ് ചെയ്ത ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ച പുഡിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ ആ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് കൂടാതെ തേങ്ങാ വെള്ളം എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ എങ്ങനെയായാലും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് വീട്ടിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഐഷാസ് കിച്ചൺ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക തുടർന്നും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു